Im heutigen Video schauen wir uns mal das Thema WC-Reinigung an. Jedes WC sollte regelmäßig gereinigt werden, damit man einfach das Ausbreiten von Bakterien kann verhindern kann. Gerade Fäkalbakterien, die je nachdem da vorkommen, die können durchaus auch krankheitserregend sein. Beim WC haben wir nicht nur Bakterien als Verschmutzung, sondern wir haben natürlich auch Kalkrückstände. Und wie man die ganz einfach kann entfernen kann, das zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir heute mal eine WC-Unterhaltsreinigung. Das heisst, das ist so ein eine leichte Reinigung. Wenn man die regelmäßig macht, ist das aber vollkommen ausreichend. Ich würde sagen, legen wir doch einfach gerade mal los. Zum Thema WC-Reinigung auf jeden Fall Händchen. Und wenn es ab und zu mal spritzt, wäre natürlich auch eine Schutzbrille gut. Der erste Schritt bei der WC-Reinigung ist, wenn man zuerst mal das Wasser zurückstoßen, dass uns dann eigentlich den Kalker genau dort kann wirken kann, wo es meistens am meisten Kalk hat. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir dürfen einfach mit dem wc basel das Wasser zurückstoßen und so den Wasserstand ein bisschen tiefer machen. Anhand von dem WC sieht man eigentlich jetzt recht gut, wo die Wasserlinie ist und wie schwierig das es eigentlich ist, um dort wirklich den Kalk gut wegzuputzen. Dann äh, nehmen wir ein bisschen WC-Reiniger. Wenn du das regelmäßig machst, brauchst du gar nicht so viel. Und tun den in der Schüssel verteilen und tun den dann mit dem wc basel schön gleichmäßig verschmieren. Wir machen das als erstes, damit eigentlich den Kalker genug Zeit hat zum Wirken, während wir dann in dieser Zeit den Rest des WC können reinigen können. Dann äh, habe ich da so einen sogenannten Aufschäumer. Das hilft uns einfach, um ein weniger Produkt zu brauchen. Da hinten hat es jetzt nur ganz wenige Reinigungsmittel, der Rest ist eigentlich Wasser. Dann machen wir hier auf der Lumpe so ein Kreuz. Und dann den nachher so zusammenpappen und können dann nachher eigentlich anfangen zu reinigen. Als erstes fangen wir immer an der wenigst verschmutzten Stelle an, das wäre in dem Fall die Rückenplatte. Und gehen dann nachher eigentlich eine Etage weiter runter. Gerade auf dem weißen WC sieht man natürlich den Staub auch immer sehr, sehr gut. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir eigentlich den Lumpen kehren und Und nach jedem Bauteil können wir eigentlich die Seite wieder einklappen und dann können wir mit einem Lumpen ein ganzes WC reinigen. Jetzt haben wir eigentlich mit einem Lumpen das ganze WC gereinigt. Der geht jetzt in die Wäsche und wir haben für das nächste WC einfach gerade wieder einen neuen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch den Abschluss zu machen. Und zwar einmal spülen. WC-Bäsel rausnehmen. Und dann ist das WC eigentlich schon super. 